உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க வடிவேலு ரிட்டர்ன்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளிவந்து மெர்சல் படத்திற்கு பிறகு வடிவேலு எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்காமல் இருக்காரு அவர் இம்சை அரசன் இருபத்தி நாலாம் புலிகேசி படத்தில் நடிக்க துவங்கினார் ஆனால் அதில் இனி நடிக்க முடியாது என திடீர் என அவர் வெளியேறியதால் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளரான இயக்குனர் சங்கர் புகார் அளித்தார் இந்த பிரச்சனை பற்றிய விசாரணை செய்ய தயாரிப்பாளர் சங்கம் பல முறை அழைத்தும் வடிவேலு வராததால் அவரை வேறு எந்த படங்களிலும் ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடாது என தடை விதிக்கப்பட்டது அப்பொழுது முதல் எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை வடிவேலு கமல்ஹாசனின் தலைவன் இருக்கிறான் என்ற படத்தில் வடிவேலு நடிக்க உள்ளார் என சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு வந்தது ஆனால் அந்த படம் தற்போதைக்கு துவங்கும் அறிகுறி இல்லை இந்த நிலையில் இயக்குனர் மிஷ்கின் நடிகர் சிம்புவை வைத்து இயக்கும் புதிய படத்தில் வடிவேலு நடிக்க ஒப்பந்தமாக இருக்கார் என கூறப்படுது விஷாலின் துப்பரிவாலன் டூ படத்தை இயக்கி வந்த மிஷ்கின் அதில் பட்ஜெட் பிரச்சனை காரணமாக திடீர் என விலகி கொண்டார் ஷூட்டிங் தொடர்ந்து நடந்து வந்த நிலையில் மீதம் உள்ள படத்தை எடுத்து முடிக்க நாற்பது கோடி ரூபாய் கேட்டார் என செய்திகள் வந்தது அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத விஷால் தானே மீதி படத்தை இயக்குவதாக முடிவெடுத்திருக்காரு இதை தொடர்ந்து மிஷ்கின் சிம்புவை நேரில் சந்தித்து கதை கூறியிருக்காரு அது பிடித்து விட்டதால் மாநாடு பட ஷூட்டிங் முடிந்ததும் அதில் நடிக்க சிம்பு ஒப்பு கொண்டிருக்காரு இந்த படத்தில் தான் வடிவேலுவை முக்கிய ரோலில் நடிக்க கேட்டிருக்காங்க இதற்கு முன்பு கோவில் படத்தில் சிம்பு வடிவேலு இருவரும் இணைந்து நடித்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மிரட்டலான அறிவிப்பு லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் மாஸ்டர் படத்தில் விஜய் நடித்துக் கொண்டிருக்காரு இந்த நிலையில் தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படத்தை இயக்க போவது யார் என்று பேச்சு கிளம்பி இருக்கு தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படத்தை சங்கர் இயக்க சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்க போவதாக கூறப்பட்டது இருந்தாலும் தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டியதுதான் தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படத்தை வெற்றிமாறன் போன்றாம் முருகதாஸ் அட்லி பேரரசு மகிழ் திருமேனி ஆகியோரில் ஒருவர் இயக்குவார் என்று கூறப்பட்டது லோகேஷின் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் பிடித்து விட்டதால் விஜய் அடுத்த படத்திலும் அவருடன் சேர்ந்துதான் வேலை செய்ய போகிறார் என்றும் தகவல்கள் வெளியானது அருண் ராஜா காமராஜின் பெயரும் அடிப்பட்டது இந்த நிலையில் விஜய் சங்கர் படத்தில் நடிக்க போறாராம் இருந்தாலும் விஜய் தனது மாஸ்டர் பட வேலைகளை முடித்த பிறகே அடுத்த படம் குறித்து முடிவு செய்வார் என தகவல் வெளியாக இருக்கு ஒரு பக்கம் இந்த படத்தை சுதா கோங்கரா இயக்க போவதாக தகவல் வெளியானது ஆனால் சில விஷயங்களால் இந்த படத்தை இவர் இயக்கவில்லை என்று தற்போது தெரிய வந்திருக்கு இதனால் இந்த படத்தை பிரபல முன்னணி இயக்குனரான ஏ ஆர் முருகதாஸ் தான் இயக்க போகிறாரா என்ற கேள்வியும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் எழுந்திருக்கு ஆனால் தற்போது நடக்க இருக்கும் மாஸ்டர் படத்தின் ஆடியோ லான்ச்சில் விஜய் தனது அடுத்த படத்தின் அதாவது தனது அறுபத்தி ஐந்தாவது படத்தின் இயக்குனர் யார் என்பதனை கூறப்போவதாக தகவல் வெளியாக இருக்கு மேலும் அது யார் என்பதனை மாஸ்டர் பட ஆடியோ லான்ச் வரை நம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் விஷாலின் துப்பரிவாலன் டூ மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஷால் பிரசன்னா வினய் நடித்து வெளிவந்த படம் துப்பரிவாலன் இந்த படத்தில் ஒரு நேர்மையான டிரெக்டிவ் அதிகாரியாக விஷால் மற்றும் பிரசன்னா நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் வெளிவந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் மிக சிறந்த வரவேற்பையும் பெற்றதால் இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்க துவங்கியிருக்காங்க பிற படங்களில் தனது ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்காக அதிகம் பாராட்டப்படும் விஷால் இந்த படத்தில் தனது மாறுபட்ட நடிப்பிற்காக அதிகம் பாராட்டப்பட்டார் துப்பரிவாதம் திரைப்படம் இரண்டாம் பாகம் எடுக்கும் பணிகள் அண்மையில் முழு வீச்சில் நடைபெற்றிருந்தது இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் விஷால் மற்றும் பிரசன்னா ஆகியோருடன் ரகுமான் கௌதமி நடித்த கட்ட படப்பிடிப்பு லண்டனில் நடந்து முடிந்திருக்கு ஆனால் சில காரணங்களால் இந்த படத்தை இயக்கிய மிஷ்கின் தனது பணியில் இருந்து வெளியேறியிருக்காரு அதன் பிறகு நடிகர் விஷால் இந்த படத்தின் பணியை தொடங்கினார் என்ற தகவல் வெளியானது தற்போது படத்தின் எல்லா வேலைகளும் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் பஸ்லுக் போஸ்டர் வெளியாகி இருக்கு